ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಡನಾಟ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸೆವೆನ್ 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 ಚಾರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿರಣ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಆಯ್ತು ಅದೇ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ನಡದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಎಂತಹ ಒಂದು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ಮೆಲಕ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತಹ ಆ ದಿನಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಂದು ಟೆಂತ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಟೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊರಟು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಸೊ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಬಳಿ ಬಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾನು ವೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಾರಂಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಬ್ಬಸಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ನಂತರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟ ಹತ್ರ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರು ಆ ತರದ್ದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಂತರ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡೇ ಆಗಿತ್ತು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಡೇಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಬೇಗ ಮುಗ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ
ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ರು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ನಟನೆ ನಾಟಕ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಶಾಲೆ ದಿನ ನಾನೇ ಬರೆದು ನನ್ನ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಂತರ ನಾನು ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕತೆಗಳು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಓಕೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಏನೇ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂಡ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಟನೆಯದ್ದು ಒಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯತೀತ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ವೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಅದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರು ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂದು ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕತೆ ನನ್ನ ಕತೆಯನ್ನ ನಾನೇ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕತೆಯನ್ನ ನಾನೇ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಕಾವಳ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಊರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಸರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್
ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅದರ ಸಿ ಡಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಹಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನು ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಥರ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ನಾನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮುಖಿ ಚಿತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಡೆತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ನಾನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರುವ ಕತೆಯ ಆ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅದು ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೆಗೆಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಆ ಕತೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊರಡುವವನು ನನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಇವರು ಅವರ ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾಪ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ಟೈಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಬಂತಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಚುರ್ 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 ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂತು ದೆನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫೈನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾದು ಟೈಟಲ್ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ನಾನು ಅವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿ ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸಾಕು ನಾನು ಅದು ತೋಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾನ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ದಾದ ನಂತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರು ಸರ್
ಅವರು ಕಿರಣ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹಂಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಕಾಶ ಇದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಅವತ್ತು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗ ಅವತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋದ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದೆ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಲೀಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ದಾರಿಯ ಸರ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಗೆ ಓಕೆ ನನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜಯತೀತ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇನ್ನು ಒಲವೇ ಮಂದರ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿರಣ್ ಹೆಂಗು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಜಯತೀತ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ದಾರಿಯ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಏನಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ಇನ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಸೀಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ನನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯೇ ಅವನು ಓಕೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿರಣ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಗ ತತ್ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರ್ಕ್ ಬಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ ಪಟ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಹುಡುಗ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮನೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವ ನೋಡು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನು ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನೇನೋ ಇವನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ವೀಡನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಂದಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ನೋಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ
ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಪ್ಪೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಂಬೆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾಗಿ ರಿಕ್ಕಿ ಮುಗೀತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಸೊ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅವಾಗಿದ್ದ ಮುಗ್ಧತೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಅಂಡ್ ಆ ಗೆಲ್ಲೋಕಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದನೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಗು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಐದಾರು ಮಂದಿಯನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಷಬ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಕೊನೆಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾನು ಅದೇ ಈ ಜರ್ನಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಂತೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆರ್ 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 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರದೊಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಯುವಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಾಗತ್ತಾ ಲೈಕ್ ಅದೊಂದು ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೂರು ಆರ್ ಆರ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ ಪರಿಚಯ ಅದು ಇವರು ಇವಾಗ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಥರದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಂಧಿನಗರ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇವರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಹೋದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಷಬ್ ಸರು ನಾನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾ
ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಚಿಂತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಿರಿಕ್ಪಾಟಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕಿರಿಕ್ಪಾಟಿ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದೇ ನನ್ಗಿರುವ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಹೊಸತನ ಆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡದಿರುವ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಶ್ವಾನ ಒಂದು ಟಾಕ್ ನನ್ಗೆ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬಂತು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸುಮಾರು ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶ್ವಾನ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಮನ್ ನೋಡೋಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಿರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಕ್ಷಿಸರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಕ್ಷಿಸರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅದು ನೋಡಿ ಆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂಗೆ ರಕ್ಷಿಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ಇವ್ರು ಯಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ ಒಬ್ರು ಆಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಈ ತರ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿಸರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸರ್ಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಅವರು ಹೊರಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೀವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಮಿಟ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಹ್ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕಿರ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಬರೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮೊದ್ಲಿಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಬಟ್ ಕೊನೆಯ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡೋಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಸೋಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಸೆ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ನೇನೋ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಯೋ ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯುತ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆದಾಗ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಗಿವಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ದಾರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಯಾರೋ ಫ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋದೆ ಈವನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವೈವ್ ಆದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವಪ್ಪು ಕೂಡ ಮನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು ಸರ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಓಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಬಾರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿನೂ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ಈ ದುಡ್ಡಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆನೂ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಬಾರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿದ್ದ ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಸೇರಿದ್ದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೇನು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಕಿದ್ದು ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್
ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಏನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ದಿನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುವ ಈ ಬಟ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ನಂಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ರೀತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನನಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೆದೀನಿ ಇಷ್ಟಂತ ಪಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆದ ನಂತರ ಇದೆಯಲ್ವ ದೆನ್ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ 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 ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೇ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪಾತ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಟನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಟನ ಸೆಲ್ಫಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕಾದರೂ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುವ ರೀತಿ ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿತು ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಝೀರೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಫರ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಡಾಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ದೂರ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ರಂಗ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಈಗಲೇ ಚಾರ್ಲಿನೇ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ